Chào cả nhà nha, thì bữa nay mình chia sẻ cho cả nhà nướng bánh bông lan bằng cái cách mới này Không có cần lò nướng, không cần nồi cơm điện Nhưng mà bánh mình nó vẫn mềm xốp nha Để biết cái cách nướng như thế nào và công thức á, thì à, Nếu mà bạn nào quan tâm thì mình mời các bạn cùng vào bếp để làm với mình nha Nguyên liệu của mình hôm nay là gồm là có 3 trứng gà nè Ở đây là mình có hai muỗng đường Và một muỗng à, sữa tươi Sữa tươi này mình sữa tươi có đường nha nếu các bạn làm sữa tươi không đường cũng được nếu mà có không đường thì mình cho đường nhiều hơn thêm đường nhiều tí nha và ở đây mình có hai muỗng ăn canh dầu ăn nè ở đây là bột bắp mình có một muỗng ăn canh và đây là bột mì đa dụng số 8 nè mình có ba muỗng nè ba muỗng ăn canh nha đây là mình có hai ống qua đi nè chút xíu mình để vô cho bánh của mình nó thơm á nó không có bị tanh á và một phần ba muỗng cà phê muối thì chút xíu nữa mình sẽ lấy à, nước cốt à, hạnh nè hoặc là chanh cũng được thì mình cho khoảng à, nửa muỗng cà phê nha bữa nay thì mình nướng bằng cái nồi này nha các bạn chọn cái nồi những cái nồi như là nồi gan nè hoặc là chảo chống dính cũng được nữa mà cái đáy à, nồi của mình nó nó dày á thì mình nướng được nó à, nó dày thì nó không có bị à, khét bánh của mình nha nếu mà cái đáy nồi nó mỏng quá thì mình nướng bánh lên nó thì nó mau bị khét lắm rồi ở đây thì mình lấy cái chén chén nước mắm nè mình sẽ dùng chén nước mắm nè mình ướp xuống nè xong rồi ở đây mình có cái khuôn đó mình sẽ tha dầu vô cái khuôn trước khi mình đổ để cho bánh của mình nó đừng có dính với đáy khuôn á đó mình tha cho đều ra mình tha dầu xong rồi nếu mà bạn nào có giấy nến thì mình lót ở dưới đáy khuôn gì nè để chút xíu nữa mình đổ bánh nên bánh mình nó, nó dễ lấy ra nó không có bị dính với cái đáy khuôn á đó. đó vậy xong rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ đi làm nóng cái nồi nha xong rồi mình đẩy cái nắp lên nè mình bật lửa đầu tiên mình làm nóng cái khuôn của mình á thì mình bật lửa vừa vừa nha khoảng um, 10 phút nha cả nhà cho khuôn của mình nó nóng á tiếp theo là mình đi tách cái lòng trắng với dòng lòng đỏ của cái trứng này ra nè cho hai cái lòng này mình để riêng nha tiếp theo là mình cho sữa nè vô cái lòng đỏ trứng luôn nha sữa này thì nó giúp bánh của mình nó nó, nó thơm giờ mình sẽ cho dầu ăn nè dầu ăn thì nó giúp cho bánh của mình nó, nó mềm nó không có bị khô quá rồi mình cho hai cái ống qua ni vô luôn qua ni này thì nó thơm cho bánh của mình nó không có bị tanh á nếu mà các bạn có qua ni nước thì mình để qua ni nước vô cũng được ở đây thì mình không có qua ni nước cho nên mình làm bằng ống á rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ quậy cho nó tan cái trứng của mình ra trứng lòng đỏ trứng rồi bây giờ thì mình sẽ gây bột vô luôn Nếu các bạn không có bột bắp thì mình làm bột mì đa dụng số 8 không cũng được Mà nếu mà có bột bắp thì bánh của mình nó sẽ nở bông ra nhiều hơn á Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ trộn lên cho đều trong lúc trộn bột quá mà nếu mà bột mình đặc quá thì mình cho thêm một ít sữa tươi nha bột của mình lúc này thì nó mịn như vậy là được rồi nè rồi bây giờ mình sẽ để qua một bên bắt đầu mình sẽ đi đánh lòng trắng 
mình sẽ cho muối vô luôn đầu tiên là mình đánh hơi nhỏ tí nha mình đánh cho bọt nó nổi xong lên rồi cái bắt đầu mình cho đường vô lúc này là bọt nó nổi lên đây nè mình sẽ cho vô đây nửa muỗng cà phê nước cốt chanh rồi mình tiếp tục mình đánh tiếp mình đánh khoảng một phút rồi xong rồi mình sẽ cho đường vô mình sẽ chia đường ra làm ba lần để mình đánh mình cho đường vô thì mình cho máy lớn rồi mình đánh cái số lớn cho đường vô lần thứ hai mình đổ khoảng cho nó tan đường vậy đó rồi mình sẽ cho tiếp tục vô nếu mình cho một lượt á thì trứng của mình nó không có được cái độ phồng cao á cho nên á mình cho lần được đánh thời gian khoảng 5 phút á bắt đầu từ trên mình đánh dài xuống dưới nè mình đánh theo một chiều nha cả nhà bắt đầu từ cái dưới mình đánh dài lên mình đánh hồi nãy giờ thì cái lòng trắng của mình gì là được rồi nè mình dở lên mà mình thấy nó cái chớp nó đứng như gì là được rồi bây giờ thì mình sẽ trộn cái lòng trắng vô cái lòng đỏ nha cái này thì mình cho vô hai lần mình chia ra hai lần để mình trộn rồi xong còn mình tiếp tục mình cho vô cho hết mình trộn Rồi lúc này là bột và trứng của mình á nó đã đều rồi nè. Nó đều một màu là được thì mình cũng không có nên trộn lâu ha. Rồi thì bây giờ á, cái khuôn của mình cũng nóng rồi nè, mình sẽ đổ liền luôn nha. Mình đổ từ ở trên cao mình đổ xuống như nè. Rồi sau khi mình đổ xong rồi mình dọn khoảng hai ba cái như gì nè cho ở trong bột của mình á nó có bong bóng thì nó nó bể bong bóng ra đựng cho bánh của mình á khi mình nướng lên nó thì nó mịn đó, nó đẹp giờ mình sẽ lấy cái tâm này mình quay qua vài vòng gì cho nó đều bột của mình nè cho có bong bóng nhỏ nhỏ thì nó cũng bể luôn ha nữa cái mặt bánh của mình nó không có bị gỗ á Rồi xong rồi bây giờ bắt đầu mình bắt lên trên bếp để mình nướng Nếu mình có giấy bạc thì mình đậy lên trên mặt này nè Để cho mồ hôi nó đừng có đổ xuống bánh của mình thì bánh của mình nó bị nhão á Nếu như bạn không có thì thôi mình có đậy cũng được xong rồi mình đậy nắp lại mình nướng với cái lửa là thấp nhất nha cả nhà lúc này là mình nướng được nửa tiếng rồi nè mồ hôi ở trên cái nắp dung á cũng nhiều lắm nè nếu mà bạn nào có giấy mình đậy thì không có bị gớt mồ hôi xuống dưới bánh của mình á trong cái thời gian mình nướng á thì mình đừng có nên dở cái nắp ra nha nếu mình dở ra thường thì bánh của mình nó không có được phòng lên á 
Rồi mình nướng hồi nãy giờ là 90 phút rồi nè cả nhà. Bây giờ mình sẽ dở ra xem nha. Rồi bánh của mình lúc này thơm quá, nhưng thơm mà nè. Chín rồi nè, bây giờ mình sẽ tắt bếp. Xong rồi bây giờ mình sẽ lấy bánh ra nha. Sau khi mình lấy ra rồi mình nhộn khoảng 2 3 cái. Mình nhộn gì nè cho bánh của mình đó nữa nó nó chóc ra mình dễ lấy á. Rồi xong rồi mình để đây đi cho nguội rồi mình hãy lấy ra nha. Bánh của mình nó phồng lên quá chừng luôn nè. Mình nướng trong cái nồi gan gì rất là dễ nướng luôn nè. Mình để cái chén nước mắm ở dưới nè, rồi mình để cái khuôn lên nó không có bị khét gì hết trơn. Rồi thì bây giờ mình sẽ lấy bánh ra nha bánh thì mình để nguội thì mình lấy ra nó dễ hơn á mình nướng bằng nồi mặc dù á, nó không có mặt trên nó không có vàng hung nhưng mà nó rất là thơm luôn á mình nướng bằng nồi á, thì dĩ nhiên là cái màu của nó ở trên mặt này nó không có được vàng như là mình nướng bằng bếp điện nha giờ mình sẽ lấy ra nè wow, cái bánh của mình nè thơm quá chừng luôn Giờ mình sẽ gỡ cái miếng giấy này Có cái miếng giấy nến này thì Nó không có bị khét ở dưới Cái đáy khuôn ha Nhìn cái màu nó đẹp quá chừng luôn nè Mình nướng bằng nồi với bằng bếp ga Mà cái màu như gì là Cũng rất là được rồi đó cả nhà Bây giờ mình sẽ cắt bánh mình ra nha Bánh của mình nè Rất là xốp và mềm ha Nó không có bị dẻo nè Mình nướng với thời gian là 90 phút là một tiếng rưỡi đó cả nhà mà mình bắt lửa nhỏ là nhỏ nhỏ hết mức luôn á mình bắt lửa nhỏ như vậy là nó chín đều cái bánh của mình đó, nó không có bị áp và nó không có bị khét á nhìn cái bánh mình nè rất là mịn luôn nè Nó vừa mềm mà nó vừa xốp Nó không có bị hôi mùi trứng nha Rất là thơm Với cái cách nướng bánh bông lan bằng bếp ga này á, Thì bánh của mình là mềm, xốp, nè béo, thơm Không có bị chai bánh ha Mà cái màu vàng cũng đẹp nữa Thì cái công thức này thì các bạn có thể là mình hấp cũng được Nhưng mà mình hấp thì bánh mình cũng không có được thơm bằng mình nướng á. Nếu mà các bạn thích cái cách làm này á, Thì bữa nào á, mình làm thử cho gia đình mình đi nha Rồi bây giờ thì mình chúc các bạn thành công Với cái món bánh bông lan nướng bằng bếp ga này nha Mình xin tạm dừng video ở đây Và hẹn gặp cả nhà những video tiếp theo nha